நைட்டு சுதாக்கர் போன் பண்ணுவான்னு போனை கையிலேயே வச்சு தூங்கிட்டேன்பா முழிச்சு பார்த்தா கீழே போன் ரெண்டா கிடக்குது ஒன்னா ஆலமா நல்லதா வேலை செய்த குமரா ஒரு வாட்டி செக் பண்ணிக்கலாமா உன் போன்ல இருந்து ஒரு போன் பண்ண என்னப்பா பண்ற அவன் ஃபாரின்ல இருந்து இல்ல பேசுவான் அப்ப நீ கொஞ்சம் தூரமா போய் பேசணும்ல நீ கொஞ்சம் உள் ரூம் சரி பேசா விழுந்திருக்கு <laughs> 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 என் உயிரினும் மேலான தமிழக மக்களுக்கு முதற்கனின் வணக்கத்தை தெரிவித்துக் கொள்கிறேன் சில காலமாக நாம் இயற்கை பேரழிவுகளை மிகவும் வணக்கம் மனித வரலாற்றுல எத்தனையோ முறை இயற்கை தன்னுடைய சீற்றத்தை காமிச்சிருக்கு அதனால பல பேரழிவுகள் ஏற்பட்டிருக்கு இப்போ யாருமே கற்பனை பண்ணி பார்க்க முடியாத ஒரு ஒரு இயற்கையோட சீற்றம் ஒரு பேரழிவு இந்தியாவை நோக்கி வந்துட்டு இருக்கு விண்வெளியிலிருந்து ஒரு எரிகள் மிக வேகமாக இந்தியாவை நோக்கி குறிப்பா தென்னிந்தியாவை நோக்கி அதிலும் குறிப்பாக தமிழகத்தை தமிழகத்தை நோக்கி வந்துகிட்டு இருக்கு நான் இதை பத்தி ஐஎஸ்ஆர்ஓ நிறுவனத்தை சேர்ந்த விஞ்ஞானிகள் கிட்ட இரவும் பகலமா பேசி தெரிஞ்சுக்கிட்டு இருக்கேன் அவங்க தீவிரமா ஆராய்ச்சி செஞ்ச முடிவின்படி ஏப்ரல் பதினாலாம் தேதி அதிகாலையில ஒரு மணி பதினாலு நிமிஷத்துல வந்து பூமியை தாக்கும்னு அவங்க சொல்றாங்க இது இதை நான் நம்புறேன் ஒரு முதலமைச்சரா ஒரு பொறுப்புள்ள மனிதனா நான் இதை நம்புறேன் இந்த விண்கல் விளற இடத்துலையும் அதை சுத்தி குறைஞ்சபட்சம் அஞ்சு கிலோமீட்டர் பரப்பளவுக்கு நம்ம கற்பனை பண்ணி பார்க்க முடியாத எதிர்பார்க்க முடியாத ஒரு பேரழிவு ஏற்படலாம் இயற்கையை எதிர்த்து போராடுற அளவுக்கு மனிதனுக்கு சக்தி இல்லை ஆனால் நம்ம முன்னெச்சரிக்கை சில விஷயங்களை பண்ணோம்னா அதுல இருந்து நம்மளை தற்காத்து கொள்ளலாம் தமிழக அரசு மிகவும் தீவிரமா போர்க்கால அவசரத்தின் அடிப்படையில் சிறப்பான ஏற்பாடுகளை பண்ணியிருக்கு அதிகாரிகள் இதுக்காக ஒரு 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 பெரும் பட போல இதுல இறக்கி விடப்பட்டிருக்காங்க தயவு செஞ்சு நீங்க இதனால பயமோ பீதியோ அடைய வேணாம் குழப்பங்கள் வேணாம் எல்லாம் முறையா வரையறுத்திருக்கு தயவு செஞ்சு நீங்க அரசு அதிகாரங்களோட ஒத்துழைக்கணும் நன்றி என்னப்பா எல்லாரும் இங்க உட்கார்ந்துருக்கே கடையை யார் பாத்துக்கிறது ஐயா இந்தாங்க கடைசாவி நாங்க எல்லாம் ஊருக்கு போய் குடும்பத்தோட இருக்கலாம்னு இருக்கோம் என்ன விளையாடுறீங்களா திடுத்து புண்ணு பிடி சொன்னா ஊருக்குலாம் அப்புறம் போய்க்கலாம் போங்க போங்க ஐயா வீட்ல என்ன ஆகுமோ ஏதாகுமோ எல்லாம் பயந்து போய் இருக்காங்க இந்த நேரத்துல குழந்தை குட்டிங்களோட இல்லனா வேற என்னத்துக்குங்க கூறு கட்டத்தனமா பேசுறீங்களே கள்ளு உழுவ போதுன்னு சொல்லிட்டு அவன் கடையை பூட்டிட்டு போயிட்டேன் இந்த நேரம் நம்ம கடையை திறந்து வச்சிருந்தா அல்லு அல்லு நல்லா 
காந்தி ஜெயந்தி அணைக்கு எந்த ஒயின் ஷாப்பு திறந்திருக்கோ அவந்தே ரெண்டு மடங்கு கூட சம்பாதிப்பேன் இதுதான் புத்திசாலித்தனம் யோ கடையை வேணா நீ திறந்து வச்சுக்க எதுக்காக என் பணத்தை சம்பாதிக்கிறாங்க குடும்பத்தை சந்தோஷமா வச்சுக்க தானே கல்லு விழுதோ இல்லையோ உன்ன மாதிரி பணத்தாசை பிடிச்சவங்கிட்ட வேலை செய்ய என்ன எங்களுக்கு இல்ல இந்த புரியா சாவிய வாங்க போலாம் போங்கடா போங்க நீங்க இல்லைன்னா என்ன என் பொண்டாட்டி புள்ளைய வச்சு நான் கடையை பாத்துக்கிறேன் இவ என்ன சொல்லாம இல்லாம வீட்டை பூட்டிட்டு போயிட்டா இது என்ன காகிதம் எவனு பில்லு கில்லு அனுப்பி இருக்காங்களா உன்னோடு வாழ்ந்த வாழ்க்கையில நான் எந்த சந்தோஷத்தையும் அனுபவிக்கல நானும் அது பரவாயில்ல நம்ம பையன் என்னையா பாவம் பண்ணா அவ ஆசைப்பட்டது எதாவது நீ வாங்கி கொடுத்துருப்பியா உனக்கு எத்தனையோ தடவை சொல்லியும் நீ திறந்துற மாதிரி தெரியல உனக்கு எங்களை விட பணம் தான் முக்கியமா போச்சு அதனால என் பையனை கூட்டிட்டு நான் என் அம்மா வீட்டுக்கே போறேன் நீ இந்த கடைசி ரெண்டு நாள்ல உன் பணத்தையே கட்டிட்டு அழு ஒரு வேலை போகும்போது பணத்தை தடுத்துட்டு போயிருப்பாளோ பொண்ணுங்க <laughs> வ 
வண்டி எடுத்து வெளியில் வைக்கட்டுமா வா கல்யாணம் பண்ணிக்கலாம் ஆசைப்படுறோம் அதுக்கு உங்க சம்மதம் தேவை 